Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hỏi Cbiz. Các bạn thân mến, thời gian gần đây thì những bộ phim khai thác đề tài thành mài chốc mã đang nhận được rất nhiều sự yêu thích từ các mặt phim và đó là những mối tình dành cả thời thơ bên nhau, cùng nhau lớn lên trưởng thành và cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Và ngày hôm nay, hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu về top 10 bộ phim hòa ngữ theo đề tài thành mài chốc mã hay nhất năm 2020 nhé. Bộ phim đầu tiên, Nửa là đường mật, nửa là đau thương. Nửa đường mật, nửa đau thương là dự án phim truyền thể từ tuổi thuyết cùng tên của tác giả Kỳ Tử Hòa Tùng Tử kể về câu chuyện của cặp đôi Biên Soái và Giang Quân. Khi còn bé, hai người là đôi bạn thân, thế nhưng khi lớn lên lại đối đầu ở trên thương trường. Biên Soái khi còn đi học là một cậu bé ấm áp, luôn bảo vệ Giang Quân. Thế nhưng 10 năm sau gặp lại, sự khốc liệt trên thương trường đã biến anh thành một con người khác. Từ bạn thành thù, cả hai sẽ phải đối phó với nhau như thế nào đây? Phim đã lên sóng vào ngày 27 tháng 9 vừa qua và đang nhận được đánh giá cao từ khán giả. Bộ phim thứ hai, lấy danh nghĩa người nhà. Lấy danh nghĩa người nhà xoay quanh những vấn đề trong gia đình của ba đứa trẻ không trùng huyết thống. Anh cả lăng tiêu, tống uy long thủ vai, anh hai hạ tử thu do chuyên tâm thành thủ vai và cô em út lý tiêm tiêm do đàm tùng vận đóng. Bộ phim chủ yếu nói về biến cố gia đình khi ba mẻ ghép khác biệt trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng, chăm sóc của hai người cha. Ba anh em lớn lên bên nhau như thành mai trúc mã, thế nhưng sau này, một số vấn đề phát sinh đã khiến mối quan hệ giữa họ chuyển hướng. Nhờ sự yêu thương, đùm bọc và tương trợ lẫn nhau, cả ba đã cùng vượt qua sóng gió để cùng nhau trưởng thành. Bộ phim thứ ba, Lê Hấp Đường Phèn Lê Hấp Đường Phèn là bộ phim ngọt tựa như tên vậy. Tuy nhiên bộ phim cũng sẽ khiến bạn phải giờ khóc giờ cười vì câu chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia giữa thiếu nữ chợt bằng tốc độ đường tuyết và nam thần khúc côn cầu trên băng, lề ngữ băng. Cả hai từng là bạn cùng bàn suốt những năm tháng tiểu học, thế nhưng tính cách thì luôn trái ngược nhau, chỉ có điểm chung duy nhất là niềm đam mê với sân băng. Thế nhưng sự cổ đã xảy tới khiến hai người tách xa nhau, nhưng rồi họ gặp lại tại ngôi trường đại học, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tình yêu cũng bắt đầu nảy nở. Câu chuyện tình yêu của Lê Ngữ Băng và Đường Tuyết cùng với sự nhiệt huyết vì đam mê trên sân băng rồi sẽ đi tới đâu? Họ có cùng nhau nắm lấy tay nhau, vượt qua mọi trở ngại để bước tới cái đích hạnh phúc hay không? Hãy cùng với chúng mình đón xem nhé! Bộ phim thứ tư Em là người tốt nhất thế gian Bộ phim có chút hài hước và xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp thành mai trúc mã hứa phóng và lâm hề trì. Hứa Phóng và Lâm Hề chỉ là bạn thân từ nhỏ, tính tình nghịch ngợm ngang nhau nên cả hai rất hay gây gổ với nhau. Hứa Phóng thầm có tình cảm với Lâm Hề chỉ, thế nhưng cô nàng đã không nhận ra và cứ ngỡ đây là tình bạn thân thiết. Cả hai cùng thi vào chung một trường đại học, tuy không học chung một ngành, thế nhưng cặp đôi vẫn có nhiều cơ hội gần gũi bên nhau. Cùng nhau ăn học, dần dần Lâm Hề chỉ nhận ra tình cảm của mình dành cho Hứa Phong không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Cả hai đã phải trải qua nhiều biến cố, thử thách trong cuộc sống, từ chuyện gia đình tới đời sống cá nhân. Liệu tới cuối cùng, cặp đôi này sẽ có cái kết như mong đợi hay không? Hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé! Bộ phim thứ 5 Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp Trần Tiểu Hy thầm nguyệt thủ vai là một cô nàng nấm lùn lại hậu đậu, họ cũng không tốt lắm, thế nhưng lại thích cậu bạn cao hơn 1m8, đẹp trai, chơi thể thao tốt, đó là sang thần do hổ nhất thiên đóng. Hai người là thanh mái trúc mã cạnh nhà nhau và Tiểu Hy cũng rất nhiều lần công khai tỏ tình với Giang Thần, thế nhưng đều bị phũ triệt để. Cuối cùng thì Giang Thần lạnh lùng cao ngạo cũng phải siêu lòng trước Tiểu Hy tinh nghịch ngây thơ. Nhưng tình đầu thời học trò chẳng thể bền lâu, chỉ vì cãi nhau mà Giang Thần và Tiểu Hy chia tay. Giang Thần lên Bắc Kinh học tập, bỏ mặc Tiểu Hy mắt hai hàng lệ nhìn anh. Ba năm sau, ba Tiểu Hy chữa bệnh tại chính bệnh viện nơi Giang Thần làm việc. Liệu rằng cặp đôi có đến được với nhau hay không? Bộ phim thứ 6 Ánh trăng hiểu lòng tôi Bộ phim có nội dung đơn giản thế nhưng đủ làm cho khán giả xem phải rơi nước mắt về câu chuyện tình yêu, cuộc đời của Hương Viễn do Tống Thiến thủ vai. Hương Viễn là một cô gái thiếu thốn đủ thứ từ nhỏ nhưng cô không bao giờ ngừng cố gắng. Cô may mắn lại được Diệp Thiên Trạch do Âu Hạo vào vai chăm sóc như cô em gái ruột. Diệp Thiên Trạch vốn dĩ bản tính dịu dàng, lại rất ân cần làm hướng viễn thầm yêu. 
năm 18 tuổi vì biến cố nên cả hai đều phải chia xa. Vì sự nghiệp bị mang ơn, Hương Viễn đã quay về. Cả hai gặp lại nhau và kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân lại không có tình yêu. Họ kết hôn để đôi bên cùng có lợi. Bộ phim Ánh Trăng không hiểu lòng tôi như một phần nào đó phản ánh cuộc sống hiện thực về những hành trình xây dựng cuộc sống, sự nghiệp. Bộ phim thứ bảy Xin chào ngày xưa ấy Xin chào ngày xưa ấy là câu chuyện của đôi bạn Dưa Châu Châu và Lâm Dương không giống như những nữ chính trong các bộ phim thanh xuân vân trường khác. Ngay từ đầu, Dư Châu Châu đã là một nữ sinh học bá môn toán học, tính tình lạc quan, vui vẻ, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Còn về Lâm Dương thì anh chàng cũng không hề kém cạnh cô bạn thành mài trúc mã của mình khi sở hữu combo, đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện. Lâm Dương thích thầm Dư Châu Châu ngay từ khi còn học tiểu học. Tình cảm đó theo năm tháng chỉ có tăng lên chứ không hề suy giảm. Trong mắt Lâm Dương thì chỉ có mỗi hình bóng của cô bạn Dư Châu Châu. Thậm chí cậu còn tìm đủ mọi cách quan tâm, cơ đồ crush của mình. Giữa Lâm Dương và Dư Châu Châu là tình bạn gắn bó từ thời thanh mai trúc mã, phát triển thành những rung động đầu đời dành cho nhau. Bộ phim thứ 8 Lớp trưởng đại nhân Câu chuyện trong phim xoay quanh hai nhân vật cá tính Diệp Mộc Thê do Lý Khải Hinh vào vai và Lưu Đan Dịch do Hoàng Tuấn Hiệp đóng. Cùng nhau vào lớp 10 và học lớp cá biệt nhất trường, cô nàng Diệp Mộc Thê với tính cách trẻ con phải chút tinh nghịch và muốn đối đầu với anh chàng thành mái trúc mã của mình. Cô nàng đã nhanh nhẹn ứng cử mình là lớp trưởng. Cô có tính cách ồn ào, hiếu động và cũng rất thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Mặc dù là lớp trưởng, thế nhưng cô luôn là người dẫn đầu các trò quậy phá tanh bảnh trong lớp. Anh chàng Lưu Đan Dịch, tính cách chuẩn một xoái ca, lạnh lùng, ít nói lại rất đẹp trai. Học lực rất tốt nên anh được đảm nhận vai trò lớp phó học tập. Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ bạn thành mái trúc mã của mình là Diệp Mộc Thêm. Bộ phim thứ 9, Anh có thích nước Mỹ không? Anh có thích nước Mỹ không là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Tân Di Ổ. Nội dung xoay quanh Trịnh Vi, một nữ sinh đại học năm nhất đậu vào trường đại học kiến trúc theo lời hứa với người anh thanh mai trúc mã lầm tĩnh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai gia đình đã khiến Lâm Tĩnh quyết định rời xa cô sang Mỹ. Mối tình của họ trải qua vô cùng sâu đậm, nhưng rồi đứng trước lựa chọn tiền tài, sự nghiệp, một lần nữa chàng trai mái trịnh vi yêu lại chọn nước Mỹ xa xôi mà bỏ rơi cô. Những rung động đầu đời lần lượt trôi qua một cách tàn nhẫn như vậy khiến cho một cô gái bốc đồng như trịnh vi dần trưởng thành. Khi đứng trước những người đàn ông cô gặp trong cuộc sống, câu hỏi đầu tiên cô luôn hỏi họ, anh có thích nước Mỹ không? Bộ phim thứ 10 Bi thương ngược thành dòng sông Bi thương ngược thành dòng sông là bộ phim kể về câu chuyện đầy bi thương của dịch sao. Là một cô học sinh cấp 3, tuổi thơ và cuộc sống không được hạnh phúc như bao người khác. Bộ phim còn được xoay quanh câu chuyện tình yêu của dịch sao với cậu bạn thành mái trúc mã tề minh. Dịch sao và tề minh có cuộc sống và hoàn cảnh đối lập nhau. Với tình yêu của tề minh dành cho dịch sao, anh luôn hy vọng mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Tình yêu của cả hai lại không được may mắn vì ngã rẽ cuộc đời khiến họ phải rời xa nhau. Bộ phim bi thương ngược thành dòng sông đã lên sóng và lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Vừa qua thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về top 10 bộ phim hoa ngữ theo đề tài thành mài trúc mã mới nhất trong năm 2020. Và đâu là bộ phim gây ấn tượng mạnh nhất với bạn? Hãy để lại ý kiến bằng cách comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.